Como pueden ustedes observar, tenemos a nuestro lado al doctor Alfredo Escolano Escolano. Ya ha venido muchas veces a nuestro programa, director de la planta de ginecología del Hospital de Caravaca. Y junto a él, Pablo Serrano Rojas, que es matrón, porque hoy vamos a hablar de parto, eso tan sublime que es el parto de una mujer. A nosotros los años nos han enseñado, no sé si ustedes se han fijado, que en el mundo hay solamente un bebé hermoso, solamente uno. Eso sí, cada una de ustedes, las madres, lo tiene. Y es importantísimo que a ese bebé, a ese niño que va creciendo, se le diga que las dificultades en la vida no existen. Hay que enseñarle a superarlas. Y para comenzar a hablar del parto, vamos a preguntarle a nuestro buen amigo Alfredo que nos concrete un poco lo que ha sido la historia del parto aquí en España. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y buenas, buenas muchas noches. gracias por haber venido. Gracias Hablemos de historia. Y por invitarme. Bueno, el parto, lógicamente, pues todos hemos nacido. Si hay una verdad eh, inescrutable en la vida es que todos hemos nacido y todos tendremos que morir. En España, en los años 60, hasta finales de los años 60, la gente paría en sus casas. Paría rodeado de su familia, paría atendido por una matrona, algunas veces era simplemente una mañada, donde le enseñaba a la parturienta pues las normas del cuidado del niño, cómo tenía que amamantarlo. Había mucha calidez, pero había poca calidad. En aquellos años todavía se morían bastantes niños por el parto en nuestro país y todavía se seguían muriendo madres, ¿eh? madres. Luego, finales de los 60, principios de los 70, se pasó al parto en los hospitales. Y el parto en los hospitales se ganó muchísimo en calidad, ¿eh? ya éramos un país civilizado, prácticamente desapareció la mortalidad materna y la mortalidad fetal pues, se quedó en, en, en ínfima, muy baja, ¿eh? no llegaba al 7 o 8 por mil aproximadamente. Entonces, en aquel tiempo pues prácticamente se adquirieron unas prácticas ¿eh? que todos nos formamos en aquellos hospitales grandes de hace 70, 80 años, y a toda la mujer que entraba se le trataba de la misma manera. Yo explico que es el, cort, el, el traje ¿eh? que hacen en el corte inglés, es decir, a todo el mundo se le pone el mismo traje. Entraba la mujer por la puerta y se le rasuraba, se le enemaba, se le cogía una vía, se le rompía la bolsa, se le ponía la oxitocina, luego llegaba el periodo de dilatación y cuando terminaba el periodo de dilatación, si no eh, paría rápido, pues enseguida hacíamos un parto instrumental, hacíamos la ventosa o le hacíamos el forces. En aquel tiempo se ganó muchísimo, muchísimo, como estamos comentando, en calidad, ya prácticamente no se moría madres y casi no se morían niños, repito, en el parto, pero sin embargo se, se perdió mucho en calidez, ¿sabes? Eh, la gente, incluso a la embarazada, se le aislaba de su entorno, se le separaba del marido, de la madre, porque se creía que con eso se ganaba en asexia, es decir, había menos infecciones impidiendo que hubiera nadie más en paritorio. Eh, en aquel tiempo, para aquella, para aquella época, pues vuelvo a decir, fue una buena asistencia. Eh, luego llegó, en, 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 en la lactancia, pues también disminuyó mucho eh, la lactancia materna, la lactancia que cuando se paría en las casas, eh, eh, pues prácticamente la mayoría de las mujeres amamantaban al niño. Cuando se parió en los hospitales llegó la época de la independencia en la mujer. La mujer empezaba a incorporarse al trabajo. Por otro lado, la presión de las leches comerciales, eh, las marcas comerciales de leche, pues también efectivamente hacían mucha presión sobre los médicos y sobre las embarazadas. Y la mujer, pues lógicamente, amamantando al niño con una leche artificial, pues ganaban independencia. 
Entonces, por otro lado, eh, se utilizó la lactancia prácticamente como se utiliza un medicamento. Si le decía a la mujer, 10 minutos en cada pecho y cada 3 horas. Eh. Lógicamente, el niño demanda cuando demanda, no demanda así. Entonces, pues se eh, abandonó un poco el hábito de la lactancia materna. Luego, llegaron la época de los años 90, donde empezó las demandas judiciales y las cesáreas, luego hablaremos de ello si quieres, donde un porcentaje de cesáreas que estaba alrededor del 10-12% en casi todos los hospitales, con las demandas judiciales, pues lógicamente el porcentaje de cesáreas se disparó, porque siempre te decían, ¿y por qué no ha hecho usted una cesárea? ¿y por qué no hizo usted una cesárea antes? Entonces el médico es humano, ¿eh? y pasó pues de un 10 a un 30 casi por ciento de cesáreas, luego hablaremos, repito, si, si quieres, pero luego llegó a finales de los años 90, principios del 2000, eh, se planteó lo que se llamaba la medicina de la evidencia. Las cosas no eran porque sí, no eran de forma empírica, había que demostrarlas. Y entonces pues se vio que, la, luego hablará Pablo, eh, cómo el rasurar pues no eh, se ganaba nada, eh, no se ganaba en asesia, eh, ni mando a la mujer pues no hacía que el parto fuera más rápido, ni, ni se ganaba en asesia tampoco. Eh, la episiotomía se vio que no siempre era necesaria, había que proteger mucho mejor el periné, en lugar de hacer aquellas episiotomías que prácticamente eran en las primíparas, pues eran casi obligatorias, y antes de que el, la cabeza bombara en el periné, nosotros ya cortábamos la famosa episiotomía medio lateral, ¿sabes? Eh, cortábamos para que no se desgarrara, pero cortábamos nosotros. Entonces, todas estas cosas, luego, repito, la medicina de la evidencia las puso encima de la mesa, se vieron que no todas aquellas cosas que se hacían eran cosas eh, en beneficio de la mujer, eh, y por otro lado, un poco, la mujer, pues al ganar en cultura, al parir menos, cada vez se pare menos, pero se demanda más, eh, eh, se demandan más cosas, pues lógicamente la mujer también busca protagonismo en su parto, quiere que no todas eh, se vistan con el traje del corte inglés, sino ir al sastre y que le haga su propio traje, y lógicamente estamos en un proceso de revisión de estas cosas que se hicieron, eh, se ganó, repito, en, en calidad, pero se perdió en calidez, y ahora intentamos sumar la calidad que dio los hospitales con la calidez que daba el parto en, en la casa, el parto rodeado de la familia. Muy bien. Pablo... El amante de la hípica sabe perfectamente bien lo que es un hipódromo, ¿no es cierto? Pero la mujer, la parturienta en este caso, debe saber cuáles son los pródromos del parto. Así que explícanos un poco qué quiere decir ese vocablo un poco difícil de decir, pródromo del parto. Cuéntanos. Bueno, eh, los pródromos eh, es la palabra que quiere decir eh, la, la fase inicial del parto donde todavía no, no ha comenzado eh, de forma activa. Es un término que, bueno, las mujeres a veces te dicen, pues creo que me estoy poniendo de parto, eh, he manchado un poco, se ha expulsado el tapón mucoso, todo ese eh, periodo que puede ser desde pocas horas hasta durar días es lo que se llaman los pródromos. Es una de las cosas que se intenta, por ejemplo, explicar en, en las clases de la matrona para que la mujer sepa cuándo tiene que acudir a, al hospital mmm, y no demasiado pronto ni, ni demasiado tarde. Es, es, es difícil, es difícil acertar. Es cierto que hay muchas mujeres que vienen... Estoy de parto ya, el parto se supone que... Eh, estamos hablando de que el cuello está borrado y con 3 centímetros, ese sería el comienzo real del parto. De ahí para atrás pues estaremos en la fase esa latente o, o de pródromos. ¿eh? Pues, eh, ¿Querría decir eso? Aunque es complicado acertar. Pablo, muchas de las mujeres que nos están viendo y escuchando también querrán saber para su tranquilidad qué es en realidad un parto natural. Bueno, eh... Con todo lo que... El, el parto realmente eh, ha cambiado poco, lo que es el parto. Eh, pero la atención al parto sí que ha cambiado mucho. Desde hace... Yo hace más de 10 años que terminé, el parto ha cambiado muchísimo. Dentro de, de todos estos términos, pues el parto natural eh, sería sinónimo del parto normal. Luego tendríamos... El parto, eh, bueno, te explico, el parto natural o, o normal sería el que comienza solo, de forma espontánea, sin necesidad de, de provocarlo. 
eh, se desarrolla sin intervención, eso sí es lo más importante, es decir, se desarrolla de forma eh, espontánea también. El bebé está de cabeza, la madre está entre la semana 37 y 42, rondando la, la fecha probable del parto, y mm, el bebé nace sin ayuda, sin ayuda externa, y una vez que ha nacido la madre y el bebé se encuentran bien. Eh, una, un término que lo sabemos una vez que ha pasado, ¿no? Por tanto, quiere decir, en este caso, que un parto natural sería un parto, por ejemplo, sin epidural. Sin epidural. Si una mujer tiene, se pone de parto, eh, tiene dolor, se pone su epidural, que lo hacen la inmensa mayoría, mmm, tiene su parto, en fin, que acaba todo bien, no podríamos decir que ha sido un parto natural, ha sido un parto eutóxico, donde todo ha salido bien, se puede equilibrar a decir normal, también porque normal es sinónimo de frecuente, pero no sería completamente natural porque ha intervenido encima, ha puesto un, en este caso una anestesia potente como es la, la energesia epidural. ¿no? Pero bueno, son términos que a veces van solapados. Los profesionales tampoco nos gusta mucho definirnos por uno concreto, como por ejemplo hace unos años se hablaba de parto humanizado, claro, eso eh, está un poco en el aire porque, ¿qué quiere decir? Que los que que forma de parto no humanizado, en fin, es complicado establecer los límites. Pero bueno, parto natural es un parto donde la mujer eh, se pone de parto sola, sin intervención, la matrona fundamentalmente el papel que tiene es eh, acompañarla y, y guiarla en, en su proceso, está con, acompañada por una persona, etcétera, y bueno, y el resultado es eh, que nace su hijo sin ayuda externa, eso sería. Muy bien. Alfredo, la gente querrá saber también acerca de la natalidad, alta, media, baja, aquí en España. ¿Cómo ha evolucionado esa natalidad aquí en la madre patria? Bueno, hay varias cosas eh, que son claras y evidentes. Primero es que se ha retrasado muchísimo la maternidad. Hace 20 años la edad media del primer parto era 24 o 25 años, ahora estamos por encima de los 30. Hay incluso un 22% de mujeres que paren el primero por encima de los 35 años. Lógicamente antes hablábamos de la independencia femenina, la mujer primero pues, termina su carrera, luego busca trabajo, luego se sitúa en la vida y al final decide ser madre. ¿Eh? Entonces, por un lado, como estamos comentando, primero retrasa la maternidad mucho. ¿eh? Hoy día se ha visto que prácticamente son cuatro o cinco años con, con respecto a hace 20 años el retraso de ese primer hijo. Y luego, lógicamente, qué duda cabe, que ha disminuido mucho el número de hijos por madre. Eh, en, en el año 93 estábamos en un coma dos en, perdón, en 2,1 de partos por mujer, ¿eh? de niños por mujer. En, mil, eh, en el 2003 se llegó a 1,25, que era el número más, ba el más bajo que hemos tenido en España. Estamos junto con Italia y, al y Alemania ahí muy en, en una de las cifras más bajas de natalidad. Luego repuntó un poco con la venida de los emigrantes. En el 2006-2007 se puso en 1,4 aproximadamente, pero de todas maneras estamos hablando de que la mayoría de las mujeres no llega ni siquiera a los dos hijos, ¿eh? lógicamente contando la que no se casa. La, ¿eh? Eh, eh, repito que estamos ahora mismo en, en 1,2-1,4 hijos por mujer en España. Y por otro lado, repito, el hecho, el hecho muy evidente que se está retrasando la maternidad. Las dos cosas son claves. ¿eh? Alfredo, si viene una guerra, cuanto más natalidad haya, más hombres, entonces tendrá el país para poder defenderse. Entonces la pregunta para Pablo es, los países del entorno, Portugal, Francia, Italia, Bélgica mismo, Suiza, eh, ¿cómo están con respecto a España en lo que se refiere a la natalidad? Bueno, pues contrario a lo que se pensaba, la, la imagen del, del latino, español, italiano, etcétera, eh, que tenía muchos hijos, no, ahora mismo no es cierta. Siempre hemos pensado que los nórdicos eran personas frías, pero mmm, la política de, de esos países, se pone siempre el tema del de, ejemplo de los países nórdicos, porque ocurre que es cierto que más al norte de las políticas son políticas protectoras de, de la maternidad como por ejemplo 
eh, la baja, la baja maternal, que dura prácticamente, eh, eh, como media te podría decir que están en torno a un año de baja para la madre, cobrando un 80% del sueldo o quizás pueda elegir entre eh, trabajar uno, o sea, estar unos 10 meses de baja cobrando el, 10, el 100% del sueldo. Estas mujeres luego tienen eh, muchas veces guarderías dentro de la empresa. Eh, hay cantidad de facilidades que hacen que la mujer se anime a, a tener más hijos. Y bueno, fácilmente si te vas, por ejemplo, a San Javier y, y vas viendo cómo bajan de los aviones, las parejas de, de turistas nórdicos siempre vienen con dos o tres, normalmente tres mmm, hijos rubios en distintas edades y, y muchas veces estas mujeres lo que hacen es que tienen su primer hijo, eh, a los dos o tres años de estar en excedencia tienen el segundo, y bueno, y una vez que han terminado de, de cumplir, porque realmente están cumpliendo una función por el país, están haciendo un trabajo, ¿no? Terminan de esa etapa reproductiva de tener su, bueno, pongamos, siete, ocho años de, de parón, se incorporan al trabajo y las empresas, que es lo más importante, no le ponen mmm, trabas, sino más bien le ponen facilidades. Entonces, eh, en cuanto a la natalidad, esa sería la tendencia. Aquí hacen falta política. Hasta, hasta antes de la crisis se habló de que la, la baja maternal, que aquí en España son unas 16 semanas, había que aumentarla. Era una demanda de todos los grupos, por ejemplo, de apoyar la lactancia, porque eh, la lactancia materna se promulga por la Organización Mundial de la Salud, por todo el mundo, que sea hasta el sexto mes de forma exclusiva. Pues claro, es totalmente incongruente que una mujer al cuarto mes se tenga que incorporar a trabajar y le digas que tiene que estar hasta el sexto mes continuamente con el bebé, eh, dando a la estancia de demanda. Eh, totalmente imposible. Ese es otro de los motivos por los que allí, Noruega, Suecia, etcétera, tienen tasas de lactancia altas y aquí en España tenemos las tasas de lactancia, en concreto en la comarca del noreste, de las más bajas. Muy bien. Alfredo, Dios no quiera y todos fuesen partos naturales, porque entiendo que la cesárea es realmente una operación en algunos casos y eso explícalo porque nosotros no conocemos nada de la materia, son algo peligrosas, son frecuentes. Hombre, el parto, hablábamos antes de que es un proceso fisiológico que la inmensa mayoría de las veces termina bien, eh, pero la mujer pues cada vez demanda más confianza, demanda más seguridad, demanda más intimidad. Eh, la OMS, ¿qué es una cesárea? Bueno, hacer una cesárea significa sacar al niño que no nace por su sitio, o bien porque no cabe, o bien porque correría riesgo, o bien porque las está pasando mal y hay que sacarlo en un momento determinado, eh, o bien porque la mujer no dilata, eh, sacarlo en lugar de que para por, por vía vaginal, luego veremos en parto, eh, sacarlo de la barriga, ¿sabes?, abriendo el útero, ¿eh? se hace una raja en, la, en, en el abdomen, se abre el útero y se saca directamente al niño. El hacer una cesárea, desde el punto de vista técnico, es una cosa relativamente sencilla, lógicamente la mujer corre un poco más de riesgo, se incorpora más tarde a su, a, a su trabajo, suele sangrar un poco más, eh, eh, pero bueno, es muy raro que una mujer tenga una complicación lo único que, una vez que ya has hecho una cesárea pues el porcentaje de posibilidades de que en otro futuro embarazo termine una cesárea es muy alto eh, la OS recomienda, el número ideal de cesáreas eh, recomienda que sea alrededor del 15% hay países de nuestro entorno países, estábamos hablando antes de Holanda, de Bélgica donde el porcentaje de cesáreas pues ronda por ahí un 13, un 14%. Nosotros en el hospital también hubo una década, prácticamente durante la década de los 90, estuvimos también alrededor del 13, el 15% de cesáreas, pero luego, como comentábamos, eh, a finales de los 90 empezó la demanda, las demandas judiciales. La medicina no es una ciencia exacta, la mayoría de los médicos somos vocacionales, hablábamos antes de que ser médico cuesta muchísimos años, eh, ser un 
profesional mediano, pues cuesta seis años de carrera, uno o dos años de preparación del MIR, cuatro años del MIR y luego otros cuatro o cinco años para coger todos los truquillos de la especialidad, es decir, son muchos años y luego continuamente reciclarse. Estábamos hablando antes de que nosotros nos formamos con una serie de principios en el parto y ahora pues las cosas van por otro lado, pues lógicamente el médico se tiene que adaptar, si la mujer eh, no pare en la posición de litotomía como paría antes y pare en cuclillas, hay que aprender cómo, cómo se asiste ese parto. Eh, entonces, repito, las, las demandas judiciales, la pérdida de la confianza del médico paciente, pues todas estas cosas han hecho... También interviene un poco el que se retrase la maternidad, como antes comentábamos, las fecundaciones in vitro, con un porcentaje de gemelos mayor también, eh, pero fundamentalmente ha sido las demandas judiciales lo que ha hecho que el porcentaje de cesáreas pues, prácticamente se dispare. Y hay países con mala asistencia obstétrica, tipo Brasil, donde se llega a un 80% de cesáreas. Hablábamos de que Holanda está alrededor del 12 o el 13% y la asistencia pues, es muy parecida en España. Sin embargo, nosotros doblamos ese porcentaje de cesáreas pues prácticamente desde hace unos 10 años incluso dentro de los mismos hospitales hay médicos que hacen menos cesáreas otros que hacen más eh, ya no comparamos la medicina pública con la medicina privada la medicina privada pues prácticamente casi el 50% o se aproxima mucho de los partos termina en una cesárea porque el parto algunas veces es un proceso lento y hay que dejarle la dilatación eh, Puede, puede durar 8, 10, 12 horas perfectamente. Entonces, si el niño va bien, hay que dejarle tiempo para que pueda dilatar. Lógicamente, el médico, como comentábamos antes, pues también es humano. Y si al médico, le, en el momento que no termina un parto bien, lo llevan al juzgado eh, y siempre se le pregunta eh, por qué no ha hecho la cesárea o por qué no ha hecho esa cesárea antes, pues en el momento que ve una complicación, pues lógicamente tira por el camino del medio y hace la cesárea. Para el niño, pues también es un poco más problemática la cesárea que... Cuando nace el niño por vía vaginal, cuando nace por, por el parto, por su canal, pues lógicamente se limpian los pulmones de secreciones eh, y los echa, los expulsa por la boca. Cuando lo sacamos en cesárea, algunas veces, sobre todo si es un poco prematuro, hace con más frecuencia lo que llamamos nosotros el pulmón húmedo. No se limpian bien esas secreciones. Lógicamente corre un poco más de riesgo la madre, se incorpora más tarde a su trabajo, corre un poco más riesgo el niño... Y, repito, la pérdida de confianza entre el médico y el paciente es una lástima, eh, haya hecho que se multiplique prácticamente por dos, sin ser garantía de mejor asistencia obstétrica, el número de cesáreas. Yo, por otro lado, me gustaría hacer un poquito de hincapié en esto, ¿sabes? Eh, eh, los médicos... Casi todos somos vocacionales, por lo que comentábamos antes, o sea, ni se cobra excesivamente, sobre todo con la cantidad de horas de estudio que lleva la formación. La medicina no es una ciencia exacta, todos además tenemos autoestima y nos sentimos a gusto cuando las cosas terminan bien, pero yo creo que habría que retomar otra vez la confianza, la relación médico-paciente, en donde la confianza fuera mutua, no ser una médico paternalista que llevara a la, a la paciente donde él quiere, sino que muchas cosas se discutieran entre los dos, cada vez la mujer tiene un nivel cultural mayor, eh, se informa más, muchas cosas se podrían compartir, se podrían corresponsabilizar, eh, satisfaría probablemente más a la mujer y creo que seguramente disminuiría el número de, de demandas y también, lógicamente, el médico se sentiría más cómodo y disminuiría el número de cesáreas y podríamos llegar a ese número eh, que considere ideal la OMS, repito, de alrededor del 15%. Muy bien. Pablo, creo que nos has traído por ahí algunas fotos para ilustrarnos e ilustrar al televidente acerca de cómo se debe preparar una mujer para el parto. ¿Puede ser? Eh, sí, bueno, son una mezcla de fotos mmm, variadas de, de las nuevas cosas que, que, que van a encontrar las mujeres en los paritorios de hoy en día. Como te digo, hace 10 años, pues la atención era totalmente diferente. Entonces, si quieres, las podemos ir viendo y lo vamos comentando. Por ejemplo, en los paritorios ahora encontramos, en casi todos los paritorios, estas pelotas, que son simples pelotas de, de, de goma, eh, sirven para, para sentarse eh, durante la dilatación, así la mujer está en una posición vertical. La primera parte de la dilatación es importante que la mujer no esté acostada en la cama. Eh, a veces también puede aliviar, eh, haciendo algunos movimientos de rotación, el dolor, el dolor. Y, por ejemplo, en este paritorio, esto es en el extranjero, pues no, parece mucho a los nuestros, tenemos también ese taburete pequeño que sirve para eh, parir eh, sentada. 
y al fondo vemos ese, esa especie de, de cuerda o, o paño ¿no? vertical que sirve para, para tirar, para colgarse. Cuando duele mucho la espalda, duele la zona lumbar, muchas mujeres, hasta que no se han conseguido poner, no se han puesto la epidural, porque si, si es su deseo, pues pueden tirar de ahí y eh, se le alivia mucho el dolor. En este caso, esta dilatación pues tiene toda la zona de, de cajones, digamos, camuflada, no deja eh, muchas cosas a la vista. Hay una bañera que se puede utilizar para dilatar o para parir, en este caso se usa más para, para dilatar. Y una cama articulada, que en este caso nosotros también la tenemos en la comarca, que permite múltiples posiciones. Otro tema que de momento mmm, comienzan algunos hospitales tímidamente a, a ponerlo, porque es complicado y bueno, es costoso, son el tema de las bañeras para dilatar. El agua caliente eh, viene muy bien, viene muy bien, acorta también el periodo de dilatación y es un elemento más que, que se usa. En este caso, bueno, esto es, son fotos de hospitales de Europa, eh, son distintas posiciones que nos enseña la, la matrona supervisora donde se, se sienta también la pareja, la pareja con la, con la señora delante y bueno, eh, aquí tenemos otro ejemplo de, de silla de parto, esta es más artesana, de madera. Estas fotos son de aquí, de nuestra zona, la mujer está sentada en la dilatación sobre una de estas pelotas. Eh, su pareja, en caso de dolor lumbar, no sé si es la siguiente, pero no, no era la siguiente. Podemos pasar la siguiente foto. En este caso está usando un aparato un, que no lleva cables, que le permite movilidad, permite eh, levantarse, caminar, eh, adoptar distintas posiciones ya mm, volvemos a evitar la cama. Aquí vemos un grupo de mujeres que han venido a, a conocer cómo funciona el, el, el mecanismo de, de el circuito del paritorio y están conociendo de antemano cómo se... En fin, que aunque se van a encontrar, porque es muy importante que las expectativas de la mujer, mm, o sea, no, no crear falsas expectativas. En este caso, esta es una de las posiciones mm, con una barra que que viene acoplada para este para esta mesa de parto, ya no le llamamos potro, ya le llamamos cama de parto o mesa de parto. Y otra de, la, de las cosas que han cambiado son el, el contacto piel con piel. En este caso es un parto en la cama donde directamente el bebé pasa con la madre, se seca encima, luego lo vamos a ver con más detalle en el parto. Eh, se coloca bueno, y aquí se, la foto falta secar bien al bebé, se tapa enseguida, se coloca un gorro porque se evita la pérdida de calor y es muy beneficioso por muchísimos motivos, entre ellos porque favorece la tasa de lactancia, o sea, eh, hacer en la primera media hora o primera hora de vida esto hace que eh, la lactancia se, se instaure más fácil, el niño no tenga menos problemas. En este caso es una foto de un parto en el agua y en este caso, todavía aquí no eh, estamos en, en periodo de transición de poner al padre, de poner al bebé, perdón, eh, también con la madre en la cesárea. Como todavía no se está haciendo, pues se está colocando eh, con el padre. ¿eh? Los bebés se notan mucho más tranquilos, lloran muchísimo menos, gastan menos azúcar, están menos, menos estresados y se tiran aquí pues mínimo una hora. Estos, por ejemplo, son fotos de preparación al, al parto, sí, para controlar la, la respiración, relajarse. Eh, tiene ejercicio variado. Eh, eh, Pablo, bien. mientras vemos las fotos, sí. dinos algo acerca del contacto precoz de esa mamá con el bebé. Bueno, el contacto precoz, eh, gran parte de la... De las nuevas pequeñas modificaciones que hemos incluido en la atención al parto se deben a que, a que ahora hemos conocido algunas cosas de la fisiología del bebé y de la madre que no conocíamos. Es decir, lo que hacíamos antes lo hacíamos por rutina y por ignorancia. Salía el bebé, lo cogía, lo secaba bajo la lámpara porque para que no se enfriara, lo miraba bien a la luz 
eh, y empezabas a hacerle cosas. Una vez que estaba todo bien, entonces se le pasaba a la madre. Ahora se ha visto que el, el contacto precoz eh, tiene algunos beneficios a corto plazo, a medio plazo y también a largo plazo. Los beneficios a largo plazo están todavía en estudio, evidentemente, pero por ejemplo, eh, parece que el vínculo entre la madre y el niño se crea de forma más, más potente. Eh, como te digo, la, la lactancia eh, se instaura muy fácilmente. Eh, estos niños eh, se enganchan un 90% o más al pecho en eh, los primeros 20 o 30 minutos. Esta, por lo visto hay una secreción de oxitocina en el cerebro fetal que hace que, que, lo, que estén más calientes durante los primeros dos días. Y luego a largo plazo se está investigando, porque realmente esto ha empezado eh, hace poco, pero parece ser que los niños que... Eh, que no se interrumpe, podríamos decir la palabra, que no se interrumpe el proceso de estas dos primeras horas, parece que a largo plazo tienen mayor eh, estabilidad emocional y mayor inteligencia emocional. Se está investigando si alguna de las causas, como por ejemplo del, del autismo, podría tener origen en lo que ocurre en las horas eh, perinatales. No, 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 es, no se reduce todo a poner al bebé encima o no ponerlo. Pero sí parece que lo que ocurre en la fase perinatal va a tener mucha importancia en, en cómo se va a plasmar en la, en, la, en la personalidad del niño a largo plazo. Y como realmente es una cosa que no cuesta trabajo hacerla y que además solamente puede tener beneficio, pues estamos favoreciéndola desde nuestro centro. Claro. Muy bien. Alfredo, dos preguntas en una. Dolor en el parto. ¿Y qué importancia tiene la lactancia materna? Bueno, el, el parto, eh, lógicamente, eh, ha mejorado muchísimo el, la, analgesia, la analgesia epidural, ha supuesto un gran avance en el parto, de que el parirás con el, el sudor de tu, de, de tu frente, ¿sabes? Eh, 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 parirás, ¿sabes? Eh, con dolor. Entonces, repito, el, el, el parto, el parto con, la, con la epidural, pues ya prácticamente de aquellas mujeres que en el paritorio eh, chillaban, chillaban porque algunas veces duele mucho, duele, duele eh, como un, expulsar una piedra, quien ha tenido un cólico, el hombre que no ha parido nunca, puede, si ha tenido un cólico, puede saber un poco, ¿sabe, eh? Eh, que una piedra que es muy, es muy chiquitita, pues duele, pues el, 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 el que eh, el útero a base de contracciones se tenga que eh, hacer que el cuello dilate y, y, y de prácticamente un dedo o dos centímetros eh, se llegue a diez centímetros, pues todas esas cosas es a base de, a base, eran a base de contracciones y las contracciones muchas de ellas eran dolorosas. Entonces, repito, la, la analgesia epidural supuso un gran avance, la mayoría de las mujeres eh, se lo ponen, se ponen la, la, la epidural y con eso pues la mayoría les hace efecto y prácticamente pues pueden estar un, leyendo una, un, una revista mientras están pariendo, cosa que hace unos años, como digo, pues era impensable. Pero no solamente eso. Existe el óxido nitroso al 50%, la que no se quiere poner la epidural. Tenemos todas estas técnicas que decía Pablo. ¿eh? Tenemos el parto en la bañera. La bañera con agua caliente es relajante. Los masajes ¿eh? también, lógicamente, hacen que disminuya el dolor. La misma asistencia del, del marido en el parto hace que la mujer muchas veces eh, eh, supere el, el dolor de, mejor. La pelota ¿sabe? ¿eh? también ayuda ¿eh? a que a la mujer adopte las posturas que le sean más cómodas. El, una, una epidural que pueda permitir la, el, el, el caminar en lugar de estar sentada en la cama ¿eh? nosotros tenemos también en el paritorio lo que se llama la telimetría que es lo que ha salido ahí en, en una de las fotos de Pablo entonces puede estar el niño perfectamente monitorizado y la mujer caminando en el, en, en el paritorio en lugar de estar, en lugar de estar tumbada ¿no? hay varias cosas en las que se ha ganado muchísimo repito con respecto al dolor en el parto y luego la lactancia pues lógicamente que duda cabe que los niños que se amamantan, luego hablará Pedro, eh, hablará Pablo, perdón, ¿sabe, eh? que es un enamorado de la, de, la lactancia, de la lactancia materna y de la liga del parto, 
yo hablaré sobre todo del tema de la madre, pues el, probablemente una de las de las causas, eh, lo decíamos el otro día, que haga que el cáncer de mama esté aumentando es el retraso de la maternidad y el no amamantar a los niños. El tener un niño por el, debajo de los 25 26 años y amamantarlo es como si fuera una vacuna contra el cáncer de mama. Por supuesto, el, el útero, una vez que el niño ha salido, pues se tiene que volver otra vez a contraer. La mujer que... Eh, abamanta al niño, se libera oxitocina en la misma en la, en la misma acto de la lactación. La mujer que ha parido varias veces lo sabe porque le duele más los entuertos que la que la que ha parido una vez solo. El útero se contrae cuando eh, el, el niño se está enganchando al pecho. Hay un reflejo ¿sí? y hace, y repito, que el útero se contraiga mejor y sangre menos la, la, la madre. Luego las ventajas para el niño pues las puedes comentar tú, Pablo. Sí, bueno, yo quería antes de nada, eh, por el tema del dolor que has dicho, el, el dolor del, del parto es, un, es una parte más de la, de la experiencia. ¿eh? Evidentemente, un parto que, que tú lo vivas con, con menos dolor o con poco dolor eh, será más gratificante. Pero es una parte más que no hay que tenerle miedo, eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, me gustaría dejar claro que ahora mismo nosotros no, no tenemos, ni tenemos la bañera, ni tenemos el ácido nitroso. Eh, yo supongo que por mm, lo siguiente quizás sea conseguir el óxido nitroso, creo que es lo, lo más viable, pero bueno, no, el óxido nitroso no te va a quitar todo el dolor, Eso, son co pequeñas cosas que van a hacer que, eh, que el dolor que sea más llevadero, o sea, poder caminar, estar acompañada, eh, no tener una luz fuerte directa, eh, poder utilizar el óxido nitroso, poder utilizar masaje, calentar un suero y ponerlo en, el, en las lumbares o meterte en la bañera si es que la tuviéramos y usar el, el óxido nitroso es lo que hace que en países como por ejemplo eh, centro europeo la tasa de epidurales sea un 30% aproximadamente, aproximadamente ¿qué quiere decir? pues que solamente hay un 30% de mujeres que con todo a, a su disposición con todas esas opciones, bueno, han decidido finalmente que no pueden y que quieren una, una analgesia epidural. Nosotros ahora mismo, las epidurales, que por cierto funcionan muy bien, eh, yo creo que superan el 90%, en parte porque no hay nada más donde elegir. ¿eh? Entonces, eso, si una mujer quiere eh, parir sin epidural, que es un parto natural, se tiene que preparar. Se tiene que preparar, tiene que saber un poco de, de lo que va la cosa, se tiene que hacer una preparación psicológica. Eh, lo que sí que estamos también en fase de prueba es eh, alguna walking epidural que se llama, son epidurales que se puede caminar, que son ni más ni menos epidurales con, con una dosis menor. Una dosis menor que no te quita todo, todo, todo el dolor, pero que bueno, te deja un poquito de movilidad. ¿eh? Entonces, depende de cada mujer. El dolor es muy cultural, muy personal. Y hay mujeres que cuando ya llevan un centímetro, pues le duele muchísimo, muchísimo. Y bueno, si sabes tú que se van a poner la mujer, la, la pidural. Y mujeres que cuando van por 7, 8 centímetros, pues bueno, te dicen, oh, pues hombre, me duele, pero tampoco me duele tanto, me duele como la regla. Entonces esa mujer realmente, si se atreviera a parir sin epidural, no iba a tener ningún trauma ni nada, sino iba a tener una experiencia luego mucho más satisfactoria de, de haber podido con el parto. El parto sí que duele mucho, pero bueno, si es durante tiempo pequeño, etcétera, la experiencia que es lo que cuenta, lo que cómo te si te ha gustado tu parto o no te ha gustado, hace que, que para ti sea satisfactorio. De Muy cualquier bien. manera, de cualquier manera, no eh, yo creo que la, la, la epidural ha supuesto un gran avance. Sí, por supuesto. Por un supuesto. gran avance. La epidural, la epidural ha supuesto eh, un yo gran avance. Yo he vivido aquellas épocas donde la mujer chillaba en el parto y decía algunas, pero ¿por qué chillas tanto? Decía, es que me han dicho que si no chillo no, me, eh, no, 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 no sí, vienen, no, no me atienden. Eh. ¿eh? Y había mujeres que chillaban, pero, pero bueno, en alguna película que, que tal, eh, se queda perfectamente grabado el sonido, pero chillar, chillar. Yo diría, paritorio, tú pasas por el paritorio y no oyes a nadie, ¿sabes? Eh? Eh, sí. Que lógicamente pregunten a una mujer de las que ha parido sin epidural si ha tenido la posibilidad de parir con epidural ¿cuál de las dos cosas prefiere? Lógicamente yo creo que no tiene color ¿sabes? No, sí. Bueno, me gustaría aclarar que muchas veces cuando se habla del tema de la epidural, pero es que la matrona es la enemiga de la epidural y no tiene nada que ver o sea, la matrona se pone en la epidural también ¿eh? y, 
Y lo que yo sí quiero dejar claro es que la epidural eh, es simplemente una herramienta que tú la tienes ahí. Lo bueno que tiene la epidural es que la tienes. La tienes. Si te duele mucho, entonces te la pones. Pero yo creo que es un error que una mujer que todavía ni ha empezado el parto, ni sabe si le duele, ni sabe... Dice, no, yo me la pongo. En, en personal, ¿no? Pero bueno, la epidural se puede poner en cualquier momento. Tardamos cinco minutos en, en, en prepararla. Muy bien. Lo más escueto posible, porque tenemos que pasar un vídeo que trajeron ustedes sobre un parto natural. ¿Cuánto dura? Cinco minutos. Cinco minutos. Pero de todas maneras, en dos minutos, una pregunta para cada uno. Para ti, Pablo, para que nos hables un poco de las complicaciones que pueden haber. Y para ti, Alfredo, que nos hables qué es, como si fuéramos a un restaurante, cesárea a la carta. Comenzamos contigo. Bueno, yo eh, soy matrón y realmente las complicaciones eh, forman parte del, de, de, la, de la patología de lo que debería ser un, hablar un médico. El caso de la matrona, su trabajo es, como te digo, acompañar a, a la mujer y vigilar que el proceso sea normal. O sea, el parto que, por ejemplo, vamos a ver en tele, ahora enseguida, en pues se desarrolla sin complicaciones. Complicaciones hay muchísimas, muchísimas. Lo único que yo te diría es que toda mujer que se queda embarazada debe saber que asume riesgo, porque es complicado todo lo que ocurre, desde la salida de la placenta, cualquier cosa puede en, en un solo segundo complicarse. Pero bueno, eh, la vida es así y, y no hay que pensar en que vamos a tener esa mala suerte. Bueno, el, el, el parto eh, efectivamente es un proceso fisiológico que, a Dios gracias, en el, prácticamente en el 100% de las veces termina satisfactoriamente. ¿eh? Con el niño contento, la madre contenta, el padre contento, todo el mundo contento. Pero en un momento determinado, y ese es el grave problema del parto, que va todo perfecto y de buenas a primeras se tuerce. Y se tuerce, pero en nada. O sea, va fenomenal y de buenas a primeras ¿sabes? ¿Eh? hace un sufrimiento fetal agudo ¿sabes? ¿Eh? ¿Eh? y tenemos que correr hacia una cesárea o hace un prolapso de cordón y tenemos que correr hacia una cesárea ¿sabe? ¿Eh? o hace un desprendimiento de placenta que es un cuadro gravísimo y si no lo detectamos pronto se muere el niño y antes se moría la madre también y tenemos que actuar mmm, con rapidez y después del parto pues puede haber una hemorragia eh, importante y puede correr riesgo la, la vida de la mujer si uno no actúa con diligencia pero gracias a dios pues lógicamente los profesionales a eso me refería yo antes pues estamos capacitados y preparados para resolver con holgura cualquiera de estos eventos que sucedan aunque sucedan rápidamente ¿eh? normalmente pues está la mujer en todo momento monitorizada o está controlada por la matrona o el matrón y en el momento que eh, el, eh, la, la dirección fisiológica eh, el, el proceso fisiológico eh, se, se interrumpe y viene una complicación pues rápidamente actuamos y muchas veces pues hay que hacer como estamos comentando una cesárea urgente y atender a dios gracias pues nunca ha habido ningún problema en el parto suficientemente grave para que suponga la vida de la mujer por una hemorragia ni por ninguna cosa de estas en el paritorio. Y la cesárea de la carta me preguntabas, ¿qué es la cesárea de la carta? Bueno, pues la gente, pues cada vez, para menos, hablábamos antes, eh, y quiere... Cada vez la mujer trabaja y oye que los famosos tal día va a parir y le hacen una cesárea a tal hora de tal día. Y además, como repito, pare poco y se ha visto que algunas veces eh, no sufre el suelo pélvico. El, podríamos hablar un día de, de, de las disfunciones del suelo pélvico. No sufre el, la vejiga, no sufre el recto, no sufre el canal del parto y si se hace bien hecha una cesárea, pues la verdad es que el número de complicaciones tampoco es excesivamente grande. Pues mucha gente demanda la cesárea. ¿eh? No, yo tengo miedo al parto. Yo no quiero parir, yo quiero que me hagan una cesárea y fulanito y a tal día. Y eso es una cosa que ven que la, la gente que sale en las revistas muchas veces lo, lo, lo reclama y algunas veces pues efectivamente la gente quiere una cesárea, algunas veces sin que esté indicada. Nosotros los médicos somos un poco reacios a hacerla cuando no está indicada, pero es una cosa que se impone y cada vez la gente lo pide más. De momento yo creo que hay que ser sensato y eh, cuando hay que hacer la cesárea se hace, pero cuando es un parto natural, pues mejor el parto natural. Muy bien. Yo les agradezco muchísimo a los dos en la visita, es la primera, espero que no sea la última. Bueno, Alfredo viene muy seguido a nuestro programa y para terminarlo, entonces vamos a pasar ese vídeo que alguno de ustedes comentará mientras se está viendo y como nosotros siempre le decimos al terminar 
Entonces, esa afirmación, si este programa les agradó, dentro de siete días y siete noches nos volvemos a reencontrar aquí, en esta misma casa. Hasta entonces. Bueno, me gustaría comentar en primer lugar que este parto, eh, eh, tenemos que dar las gracias a la señora que ha dado su, su imagen para que todos disfrutemos de él. Es un parto eutóxico, un parto normal. Eh, hemos eliminado todas las partes donde se pueda reconocer para mantener su privacidad. En este caso la señora lleva la analgesia epidural, ha estado empujando un buen rato, y se va a poner en una posición lateral por dos motivos. Principalmente porque el sacro queda libre y eh, la cabeza mm, puede bajar más fácilmente. La cadera está libre. Y en segundo lugar porque la posición lateral eh, hace que el número de, de garros sea el más pequeño de todos. Entonces mi compañera sujeta eh, la pierna, ella va empujando eh, con una de las manos, mmm, paramos el periné, controlamos la silla de la cabeza hasta que sale. En este momento sale la cabeza, comprobamos que no haya vuelta de cordón en el cuello. Y ahora con mucho cuidado procedemos a extraer lo, los hombros. Ella nos va siguiendo si le decimos que empuje más, que empuje menos, que no empuje, etcétera, Para hacer una extracción lo más lenta posible del bebé. Ya han salido los dos hombros. Y le vamos a dar el, el bebé a su madre. Lo ponemos encima de, del abdomen. Es importante decir que, que los bebés no, no lloran inmediatamente cuando, cuando han nacido, tardan unos, unos segundos, 10 o 15 segundos, 20. Y lo primero que hacemos es secarlo. Le secamos bien y, y así evitamos la pérdida de calor, que es lo más lo más desagradable para el niño, pasar de 37 grados a lo mejor a, a 22 grados que hace con el aire acondicionado en verano. Y bueno, enseguida en un minutillo de tiempo el bebé cuando ha llorado ya tiene un color mucho mejor, más rosado. Nosotros comprobamos el, el latido y si no hay urgencia pues procedemos a hacer lo que se llama un pinzamiento tardío. Eso es esperar una media de unos 3 minutos o hasta que el cordón deje de latir para que pase más sangre al, al bebé. Cuando ya han pasado estos minutos, aproximadamente tres, de 3 a 5, ponemos ya la pinza de cordón definitiva y si quiere su pareja, en este caso que ha estado acompañando el parto, pues puede cortarla ya para separarla de, de su madre. Así que ya estaría con su madre para siempre. Y nosotros eh, nos vamos a dedicar ahora a, a la fase del alumbramiento, a la tercera fase. La fase del alumbramiento que siempre eh, es desagradable para mucha gente, pero hay que esperar a que se produzca, porque es una fase muy importante para evitar hemorragias. Una vez que se da la placenta, pues se va a secar, se va a comprobar, etc. Y aquí es donde empieza el bebé ya a hacer las primeras reacciones mmm, fisiológicas. Lo primero que hace es mmm, intentarse dirigir a, a uno de los pechos para seguir por el olor. Es importante que la madre le hable para que vea que no que sigue, que sigue estando con, con ella. Y el bebé comienza a hacer gestos, mmm, los primeros signos para engancharse. Saca la lengua, eh, lame un poco, intenta abrir los ojos aunque hay mucha luz. Nosotros le añadimos siempre un, un gorro que 
25% del, del calor se escapa por, por la cabeza, que es muy grande para su cuerpo. Y la matrona en este caso intenta colocar sin, sin tocar mucho, sin tocar mucho al bebé para que sea él ya el que, el que se intenta enganchar. Y aunque parece que no saca nada, pero eh, la madre tiene calostro y se nota, cuando te acercas, se nota que hace succiones fuertes y, y nada. Y estaríamos durante dos horas, aproximadamente mínimo una hora, y luego ya después de terminar ese tiempo es cuando ya se, se pesa, etcétera, se empiezan las pruebas. Muy bien, sería una herejía que el doctor Alfredo Escolano no nos diera su opinión acerca de lo que Pablo comentó. Bueno, pues que habéis visto un parto natural, un parto natural que se puede, que ha sido asistido en nuestro hospital recientemente, que hace 10 años no se podría hacer esto, que el parto, como estábamos comentando antes, es un proceso, la inmensa mayoría de las veces, eh, muy satisfactorio, de encuentro, de encuentro de la madre con el hijo, eh, y muchas veces también con la pareja, no se podría haber hecho, porque no entraba la pareja al parto, desde hace unos 10 años, ya la, la, la pareja entra al parto, eh, seguridad, eh, hay la misma seguridad que ha habido siempre, que es lo que demanda la mujer, fundamentalmente, que no le pase nada, ni a ella, ni a su hijo, y pueden estar completamente seguras, eh, que en el hospital se hace una buena asistencia, eh, se demanda confianza, yo les pediría que tuvieran confianza en los profesionales, que estamos asistiendo a los partos, tanto las matronas como los ginecólogos, eh, que hubiera otra vez una buena relación médico-paciente, y se demanda fundamentalmente intimidad, que es en lo que probablemente hace unos años se carecía, y cada vez, pues lógicamente, eh, intentamos que sea más íntimo, eh, y repito, y sea lugar de encuentro de madre, eh, hijo y, y, y pareja. Muy bien. Les agradezco una vez más, pero sobre todas las cosas, a esa mamá que nos mostró su parto y que vio que al comenzar el programa, Milton no le mintió. Dije, hay un solo niño hermoso en el mundo y ese lo tiene cada una de las madres que hay en este mundo. ¿No es cierto que el suyo es el más hermoso, hasta la semana que viene.